हे गाइस व्हाट्स अप आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे मेरा नाम है किरण तो ये रियलमी X2 है वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन काफी सारे लोगों का एक फेवरेट स्मार्टफोन बन चुका है एंड वैसे तो मैंने इसका फर्स्ट इंप्रेशन एक छोटा रिव्यू करने की कोशिश करी थी जहां पर मैंने थोड़े बहुत जो मुझे इस फोन के नेगेटिव पॉइंट्स लगे थे उस टाइम पर एज अ फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए थे लेकिन क्योंकि अभी तक इस फोन को यूज करते हुए मुझे बीस से पच्चीस दिन हो चुके हैं एंड मैं ये अच्छे से बोल सकती हूँ कि इन उट इस फोन के बारे में मुझे अभी तक सारी चीजें अच्छे से पता लग गई है क्योंकि मैंने काफी अच्छे से इस फोन को टेस्ट किया है हर एक कैटेगरी में एंड अभी जो टेस्ट करने के बाद मुझे चीजें पता लगी है वो एक्चुअली में थोड़ी सी सरप्राइजिंग है आपको काफी सारी चीजें इस फोन के बारे में पता लगेगी इस वीडियो में तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आने वाले टाइम पर किसी भी चीज के लिए अगर आप रियलमी एक्स टू परचेस करने का सोच रहे हो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस डिटेल रिव्यू को तो सबसे पहले तो ना एक्चुअली में मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि काफी सारी जगह से ऐसा बोला जा रहा है कि Realme को कुछ डिफरेंट करना चाहिए था आई I मीन mean, ये जो फोन का डिजाइन है ये एग्जैक्टली exactly Realme XT की तरह ही है मैंने भी ये चीज इनफैक्ट बोली अपने वीडियोस में कि ये डिक्टो Realme XT की तरह ही लगता है लेकिन मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि यार इस फोन का जो डिजाइन है जो लुक्स है इससे मुझे तो अभी तक एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ओवरऑल फोन दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है हाथ में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होगा आफ्टर ऑल ग्लास बैग दिया हुआ है एंड जो ये कलर है ये एक्चुअली में किलर कलर है मुझे अभी तक लगता था फोन के ऊपर से व्हाइट कलर सबसे बेस्ट लगता है बट आई थिंक मेरी चॉइस अभी बदल चुकी है मुझे ये कलर अभी तक का सबसे बेस्ट कलर लगा है बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूजुअली ना मैंने ये चीज ऐसा नोटिस करी है कि जितने भी ग्लास बैग के साथ जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें इतने भी ज्यादा फिंगरप्रिंट नहीं आते जितने इस फोन में फील होते हैं आई मीन बिल्कुल फिंगरप्रिंट मैगनेट है अभी ग्लास बैग है आपको प्रीमियम फील लेनी होगी हाथ में के फोन को बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको फोन को हमेशा अच्छा दिखाना है तो आपको कवर के साथ इस फोन को यूज करना पड़ेगा तो ये एक चीज मुझे यहां पर फील हुई है बाकी डिस्प्ले के बारे में तो मैं बोलूंगी यार एकदम जबरदस्त डिस्प्ले आई मीन 6.4 पॉइंट फोर इंच का जो एमोलेट डिस्प्ले दिया है फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन के साथ इसके बारे में कोई शिकायत मुझे नहीं लगता आपको कभी भी फील होगी कॉर्निंग गोरिला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी है डिस्प्ले की जो क्वालिटी है कुछ भी वीडियोज देख लो कुछ भी इसकी डिस्प्ले में कर लो आप आपको हर टाइम कलर वाइज ब्राइटनेस वाइज सेचुरेशन वाइज कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता डिस्प्ले के बारे में ज्यादा बात करके हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए इनफैक्ट हमें बात करनी चाहिए जो इस फोन में और भी चीजें जहां पर हो सकता है आपको थोड़े बहुत इश्यूज फेस हो बट हाँ ये चीज मैं फिर से बोलूंगी लुक वाइज डिस्प्ले की क्वालिटी वाइज फोन एकदम परफेक्ट है लेकिन इनके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं फॉर श्योर यहाँ पर करना चाहूंगी जिसमें से सबसे पहली चीज तो मैं बता देती हूँ कि अभी तक रियलमी के जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं जिनमें उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है उन सभी में हमें काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है एंड नो डाउट इस फोन को मैं उन्हीं कैटेगरी उन्हीं लिस्ट में रखना चाहूंगी क्योंकि इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो भी काफी ज्यादा फास्ट है बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है और एकदम एक्यूरेट भी है तो इस चीज को तो रियलमी ने काफी अच्छे से मेंटेन रखा है दूसरी चीज ये कि वाइड वाइड लाइसेंस L1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है तो फुल एच डी में Amazon Prime, Netflix वगैरह में वीडियो इंजॉय कर सकते हो ये कोई सरप्राइज बात नहीं थी ऑनेस्टली ये चीजें Realme हर स्मार्टफोन में दे ही रहा है आजकल लेकिन जो सरप्राइज करने वाली चीज है वो है कि यार Realme ने ना अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी है जो अभी तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बट यार सीन क्या है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो एमोलेट डिस्प्ले दे रहे तो एंड यहां पे ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नाम पर सेटिंग्स में जाके एक स्क्रीन ऑफ क्लॉक देखने का मिलता है एक ऑप्शन दिया हुआ है उसको अगर आप ऑन करोगे तो कह सकते हो कहीं ना कहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम डेट और बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा बट इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे देन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बोल सकती हूँ सिर्फ नाम का इसमें किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन नहीं आते ये फंक्शनल नहीं है अभी फिलहाल एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि Realme इस चीज को आगे चल के अपग्रेड करे नहीं होती है तो मेरे हिसा
मोमेंट में तो मैं बोलूंगी कि शायद से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि आफ्टर ऑल स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी जी जैसे चिपसेट की एक पावरफुल परफॉर्मेंस हमें इसमें देखने को मिलती है हाई एंड के गेम्स खेलना चाहते हो हाई लेवल टास्क परफॉर्म करना चाहते हो मल्टी टैब्स खोलना चाहते हो या फिर ये बोलो आप मल्टी टास्क फोन के अंदर परफॉर्म करना चाहते हो हर एक कंडीशन में हर एक सीनेरियो में इस फोन का परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा ही देखने को मिलेगा फिर भी अगर पबजी की बात की जाए तो एस ग्राफिक्स हाई फ्रेम रेट में आपको खेलने का ऑप्शन मिल जाएगा अभी फिलहाल के लिए एंड मैं बोल सकती हूँ गेम खेलते वक्त आपको कोई भी लैग्स वगैरह कोई भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज नहीं फेस होने वाले हैं एंड मेरे हिसाब से आजकल जो काफी लोगों का कंसर्न बन गया है जो मेरे हिसाब से काफी जेन्यन भी है यार के हाई एंड के गेम्स खेलते वक्त फोन हीट तो नहीं होता कहीं एंड ऑनेस्टली बोलो मैंने इस फोन के अंदर अच्छे खासे तरीके से अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए गेम खेला हुआ है एंड ऑब्वियसली ये फोन हीट नहीं होता है बोल सकते हो कि हल्का वार्म होता है लेकिन एक्स्ट्रा हीट ओवर हीट जैसी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं फील होंगी जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है गेमर्स के लिए बाकी यू एफ एस टू पॉइंट वन स्टोरेज टाइप भी दिया हुआ है जिसकी वजह से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इंक्रीज अगर परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है तो ये भी एक रीजन है क्योंकि एप्स वगैरह काफी जल्दी ओपन हो जाती है इन केस में तो हाँ परफॉर्मेंस आपको फोन के अंदर अच्छी देखने को मिल जाएगी जहां तक बात रही यूजर इंटरफेस की तो हो सकता है कुछ लोगों को शायद से कलर ओएस सिक्स से प्रॉब्लम हो बट डोंट वरी बहुत ही जल्द कलर ओ एस का अपडेट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो अभी तक तो हमने जितनी भी बात करी मेरे ख्याल से ये थी फोन की आधी बात अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है वो है फोन के कैमराज के ऊपर क्योंकि ये इस फोन का वन ऑफ द मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर है काफी लोग कैमराज के लिए ही इस फोन को शायद से परचेज भी कर रहे होंगे तो बता देती हूँ सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल के साथ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल प्राइमरी कैमरा जो कि सैमसंग का सेंसर यूज किया हुआ है एट मेगा पिक्सल वाइड एंगल है टू डेप सेंसर टू मैक्रो लेंस दिया हुआ है यहाँ पर अभी एक चीज बोलूंगी चाहे आप नॉर्मल मोड से कैप्चर करो या फिर सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल से या फिर पोर्ट्रेट मोड से आपको फोटोज काफी अच्छे देखने को मिलेंगे इन द सेंस काफी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी शार्पनेस ऑन पॉइंट है फोटोज के अंदर तो ओवरऑल फोटोज तो अच्छे होंगे एंड हो सकता है काफी सारे लोगों को ये फोटोज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगे लेकिन मेरे कहने का मतलब है यहां पर कि अगर आप ऐसे ह्यूमन सब्जेक्ट को कंसिडर करके कोई भी फोटोज देखोगे तो यार यहां पर ह्यूमन स्किन टोन में ना आपको काफी ज्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी रेडिश कर दिया जाता है स्किन टोन को जो पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया है एंड शायद से ये लोगों को अट्रैक्टिव लग जाए क्योंकि पंची फोटोग्राफ है बट हो सकता है कुछ लोगों को शायद इसी वजह से दिक्कत भी हो क्योंकि होता क्या है ना कि जनरली जब भी कोई भी नेचुरल फोटो आती है जितना ज्यादा न्यूट्रल कलर्स देखने को मिलेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा फोटो माना जाता है क्योंकि उसमें काफी अच्छे से एडिटिंग का स्कोप मिल जाता है हम अच्छे से फोटोज को एडिट करके अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं अगर इस तरह की रेडिश फोटो देखने को मिलेगी तो यहां पर आप फोटो को अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे तो वो एक कंसर्न है अदरवाइज मुझे लगता है फोन के कैमराज आपको पसंद आने वाले हैं एंड इसी के साथ बता देती हूं कि फोन के अंदर जो वाइड एंगल का लेंस दिया हुआ है वो भी काफी अच्छे से काम करता है इनफ वाइड फोटोज ले सकते हो इनफेक्ट वाइड एंगल में भी आप क्रोमा बूस्ट में फोटोज ले सकते हो बाकी बता देती हूँ कि जो इसमें अलग से लेंस दिया हुआ है मैक्रो लेंस इससे आप काफी क्लोज शॉर्ट ले सकते हो अच्छी फोटो आपको मिल जाएगी ठीक ठाक डिटेलिंग वहां पर भी देखने को मिलेगी तो ओवरऑल फोन के कैमराज आपको पसंद आएंगे बस अगर आप ह्यूमन स्किन टोन से सेटिस्फाइड हो जो रेडनेस देखने को मिल रही है उससे तो और इसी के साथ अगर मैं वीडियोस के बारे में भी बात करूं तो इसके अंदर आप नॉर्मली 4K तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड वीडियोस आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे बट अगर आपको स्टेबल वीडियो चाहिए देन मैं बोलूंगी कि आपको टेन तक की सेटिंग में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो आपको स्टेबल वीडियो मिलेगा अल्ट्रा स्टडी मोड भी यहां पर दिया हुआ है जिसके अंदर आप थोड़ा और भी ज्यादा स्टेबलाइज वीडियो निकाल सकते हो लेकिन वहां पर क्या होगा ना कि जो फ्रेम है वो थोड़ा सा जूम्ड इन आपको देखने को मिलेगा बाकी वैसे तो वाइड एंगल में भी वीडियोस बना पाओगे लेकिन वाइड एंगल में एक प्रॉब्लम है वाइड एंगल में जब वीडियोस बनाओगे रियर कैमरा से तो वहां पर आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा जो मेरे हिसाब से एक मिसिंग पॉइंट है ये अगर हो जाता तो काफी सही चीजें होती लेकिन हाँ ये शायद से रियलमी को अपग्रेड करना चाहिए आने वाले टाइम पर देखते इसका अपडेट एक्चुअली में कब तक आता है वैसे अभी अगर फ्रंट कैमरा के बारे में भी बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है एंड इसलिए क्योंकि 32 मेगापिक्सल का से
अंदर है एंड इसमें मैं बोलूंगी कि यहाँ पर आप काफी अच्छी सेल्फीज ले पाओगे यहाँ पर जो बैक साइड में जो ह्यूमन स्किन टोन में जो रेडनेस वाली प्रॉब्लम है वो फ्रंट में थोड़ी कम है यहाँ पर भी है आई I मीन mean, पूरी तरह से न्यूट्रल फोटोज तो नहीं आएंगे थोड़ा सा अब मतलब बूस्टेड कलर्स आपको फ्रंट में भी देखने को मिलेंगे बट उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम है तो उस हिसाब से बोल सकते हो कि फ्रंट में आप अच्छे फोटोज ले सकते हो चाहे आप नॉर्मल फोटो की बात कर लो चाहे आप पोर्ट्रेट फोटोज की बात कर लो मुझे फ्रंट कैमरा अच्छा लगा है इनफैक्ट अगर आप फ्रंट से वीडियोज भी शूट करोगे तो फ्रंट में भी आपको ई का सपोर्ट देखने को मिलेगा ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है सैंपल आप देख सकते हो बाकी एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है फ्रंट कैमरा के वीडियोज में वो ये कि आप बुके में भी वीडियोस बना सकते हो आई मीन पीछे ब्लर रहेगा और आप वीडियो शूट कर सकते हो जो कि मेरे हिसाब से काफी कूल चीज है जो रियलमी ने इस फोन के अंदर प्रोवाइड करी है तो उसका भी सैंपल आपके सामने है लेकिन एक चीज है जहां पर मैं रियलमी के स्मार्टफोन से एक्चुअली में इंप्रेस होती हूँ वो होती है लो लाइट परफॉर्मेंस कैमराज की एंड रियलमी के हर स्मार्टफोन वैसे तो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एंड अगर बात की जाए एक्स के बारे में तो इस फोन से भी अगर आप लो लाइट में फोटोज कैप्चर करोगे या फिर ऐसे अगर आप नॉर्मली जो आर्टिफिशियल लाइट है उसमें भी कैप्चर करोगे तो आपको काफी अच्छे फोटोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द सेंस काफी ब्राइट कलर्स देखने को मिल जाएंगे काफी अच्छी खासी डिटेल्ड भी आपको फोटोज में देखने को मिल जाएगी एंड हाँ अगर आप नाइट्स के मोड को ऑन करके फोटोज ले रहे हो देन तो फिर कहना ही क्या आई I मीन mean, काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ आपको फोटो मिलेगी तो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया इनफैक्ट यही सेम चीज ना आप फ्रंट कैमरा में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि फ्रंट में भी नाइट्स के मोड दिया हुआ है तो वैसे तो फ्रंट का जो नॉर्मल कैमरा वो भी अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन नाइट्स के को ऑन करके लोगे तो वहां पर थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी तो उस हिसाब से बोलूंगी कि लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी करता है ये स्मार्टफोन लेकिन यहां पर ना कुछ चीजें हैं जो मैं फॉर श्योर sure आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी क्योंकि रियलमी ने बोला है कि इस फोन के अंदर हमने डॉलमी एटमोस का सपोर्ट दिया हुआ है एंड ये नाम सुन के ना काफी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि यार फोन के स्पीकर एकदम धासु होने वाले हैं देखो स्पीकर अच्छे हैं नो no डाउट जितना अच्छे होने चाहिए थे उससे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा क्रिस्प है बहुत ही सूदिंग साउंड आपको इसके अंदर सुनाई देगा अगर आप कोई भी म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो लेकिन जो लाउडनेस है वहां पर प्रॉब्लम है क्योंकि यार ये इतना ज्यादा लाउड स्पीकर इसका नहीं है थोड़ा सा अगर इसको और ज्यादा लाउड बना देते तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट होने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर इतने ज्यादा लाउड आपको नहीं मिलेंगे दूसरी चीज के हेडफोन जैक दिया हुआ है टाइप सी दिया हुआ है एंड इस टाइप सी से बता देती हूँ फोर थाउजेंड की बैटरी देखने को मिल जाती है थर्टी वॉट वुक फास्ट चार्जर के साथ बॉक्स के अंदर इतना बड़ा चार्जर थर्टी वॉट का आई मीन साइज में नहीं थर्टी वॉट वुक फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलना ये मेरे हिसाब से एक बड़ा अपग्रेडेशन रियलमी ने किया है एंड नो डाउट इससे आप जीरो टू हंड्रेड अपने फोन को सिक्सटी एट मिनट्स में कर सकते हो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी बात है यहाँ पर लेकिन अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो देखो वैसे नॉर्मली अगर आप यूज करते हो आई I मीन mean, मेरे जितना फोन को यूज करते हो तो शायद से एक दिन तक का बैकअप मिल जाएगा लेकिन ये स्टेटमेंट ना थोड़ा सा गलत है हर पर्सन पे डिपेंड करता है वो फोन को किस तरह से यूज में ले रहा है कितना गेम खेल रहा है कितना काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बैकअप इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं पर्सनली आपको बोल सकती हूँ कि पहली बात अगर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा और लंबा चाहिए तो ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिसका एस सच कुछ यूज नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन लाइट नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो अगर आप इसको ऑफ कर दोगे और डार्क मोड ऑन करके फोन को यूज करोगे तो थोड़ा सा और लंबा बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा तो हाँ इस तरह से आप बैकअप को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो ओवरऑल अभी अगर मैं यहां पर वीडियो को कंक्लूड करूं तो यार आई होप आप सभी लोगों को अभी ये चीज अच्छे से क्लियर होगी होगी कि आपकी प्रायरिटी के हिसाब से आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे फोन के अंदर जितने भी अच्छे पॉइंट है जितने भी नेगेटिव पॉइंट है मैंने सब आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताए एंड वैसे बता देती हूँ कि इस फोन का कंपेरिजन भी मैंने किया हुआ है रेडमी के के साथ क्योंकि वो स्मार्टफोन भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो आई कार्ट में दे दूंगी उसको भी जाके देख लीजिएगा बाकी अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में